हाय फ्रेंड्स सीरियन लिटरेचर एंड आज के पेज से मैं हूँ प्रोफेसर मुमताज अली और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अब मुझे कहा गया था कि इसके बारे में वीडियो बनाएं कि हम इंग्लिश कैसे बोलना कैसे सीख सकते हैं कौन कौन से टिप्स होती हैं कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं जिनके ज़रिए किन को हम जहन में रखें और उनको और अमल करके तो हम इंग्लिश जो है उसको बोलना सीख सकें आसानी से हम इंग्लिश बोल लें तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले उनके नोटिफिकेशन मिल सके तो चलते हैं आगे मुझे चूँकि इसके इसके बारे में कहा गया था तो मैं आज आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपने इंग्लिश जो है लैंग्वेज है तो उसको आपने कैसे सीखना है बोलना कैसे सीखना है सबसे पहली बात तो ये है कि ये अमूमन कहा जाता है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली तो अब ये जो जिसको के लिए आप लफज यूज करते हैं फ्लुएंटली का तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जिसको फ्लुएंसी कहते हैं तो ये फ्लुएंसी होती क्या है अब याद रखिएगा कि फ्लुएंसी का मतलब होता है के बगैर किसी हेजिटेशन के बगैर किसी यानी रुकावट के और पूरे एतमाद के साथ लगातार बोलने को फ्लुएंसी कहते हैं इट मीन्स टू स्पीक ए लैंग्वेज विद आउट हेजिटेशन विद आउट स्टॉपिंग एंड विद कॉन्फिडेंस इसको फ्लुएंसी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लुएंसी का और मतलब लेते हैं लेकिन जो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ इसी को फ्लुएंसी कहते हैं अब फ्लुएंसी दो तरह की होती है एक होती है मेंटल एक होती है आपकी फिजिकल फिजिकल फ्लुएंसी क्या होती है कि आपका जो मुंह है ये जो लिप्स है आपकी जुबान है ये आपका जो पूरा जुबान जो आपको बोलने का निज़ाम है ये आपके जो लफ्स बनते हैं इनको निकालता है इसको हम कहते हैं कहा जाता है आपकी फिजिकल फ्लुएंसी अब जो दूसरी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मेंटल फ्लुएंसी होती है मेंटल फ्लुएंसी ये होती है कि आप लफ्स लेते हैं उनको फिर जोड़ते हैं उनसे फिक्रे बनाते हैं और फिक्रे बनाने के बाद लफ्स वो जब जुड़ते हैं तो आपकी फ्रेजेज आपके फिक्रे वो जब आपके मुंह से निकलते हैं तो वो काम सारा आपको मेंटल फ्लुएंसी कर रही होती है फ्लुएंसी जो है ये बोलते जाने का नाम है रुकने का नहीं है कि आपने रुकना नहीं कॉन्फिडेंस से बोलना है और फिजिकल फ्लुएंसी आपका जो मुँह है ये लफ्सों को बोलता है और मेंटल फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आपका माइंड लफ्जों को कंस्ट्रक्ट करता है आइडियाज को लेके तो उसको मेंटल फ्लुएंसी कहते हैं अब नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि ये जो लैंग्वेज के बारे में आपने कि ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है अगर नेटिव है तो फिर मसला नहीं है अब ये आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो ये आपकी आ, कोई नेशनल लैंग्वेज भी अगर नहीं है तो फिर आपने अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपने इसको थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आ, सीखना है ये एक फॉरन लैंग्वेज है तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा ठीक ठाक टाइम लगेगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना जिस तरह कोई खेल सीखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आप ये नहीं कि आपने पकड़ा और उसको बजाना शुरू कर दिया आपने उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस के लिए अलावा आपको कुछ गाइडर भी चाहिए होता है खेलने के लिए भी आपने प्रैक्टिस करनी होती है तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए सीखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और सबसे पहली जो बात है जब आप इन लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसमें रीडिंग भी करते हैं आप उसमें राइटिंग भी करते हैं लेकिन रीडिंग और राइटिंग के अलावा आपने जो स्पीकिंग है उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी होती है अब प्रैक्टिस के लिए याद रखिएगा कि चार स्किल्स हैं इंग्लिश में आपकी जैसे स्पीकिंग है आपकी लिसनिंग है स्पीकिंग है रीडिंग है और राइटिंग है अगर आप राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे खास बात यह है कि आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अब लिसनिंग के लिए आप न्यूज लिसन कर सकते हैं जो आपकी बीबीसी सीएनएन वगैरह पर जहां से भी हैं इसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं आप जो लोग दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो आप उसको सुन सकते हैं टेबल टॉक्स को सुन सकते हैं इंटरव्यूज को सुन सकते हैं यानी जहां पर भी दो लोग जहां से भी आपको लैंग्वेज सुनने को मिले आप जितनी ज्यादा लैंग्वेज सुनेंगे इतनी ही ज्यादा आप बोलने में 
एक्सपर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका जो माइंड होता है ये जब आप सुनते हैं तो ये माइंड जो है ना ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है उन स्ट्रक्चर्स को आपको ग्रामर नहीं आती तो भी आप फिक्रों को बनाना शुरू कर देते हैं एक तो ये काम करना होता है कि आपने लिस्निंग बहुत ज्यादा करनी होती है फिर आपने ये बहुत सारे लोग इस वजह से भी डरते होते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं मेरे मुंह से प्रोनसिएशन गलत निकल जाएगी फिक्रा गलत निकल जाएगा हेजिटेशन होगी आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना ये बात है हेजिटेशन नहीं लानी आपने जब भी बोलना है ये बात तैन में नहीं रखनी कि मैं जो फिक्रे बोलने जा रहा हूं ये गलत है आपने बस बोलना है गलत फिक्रे बोलने हैं और बोलते चले जाना है गलत लफ्स बोलना है बोलते चले जाना है प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत है आपने उसके बारे में भी शुरू में कॉन्शियस नहीं रहना आपने उसको बोलते चले जाना है बोलते चले जाएंगे तो आपका माइंड जो है वो इस तरह का माइंड मैप बना लेता है माइंड मैपिंग कहते हैं इसको कि वो इस तरह की चीजें कंस्ट्रक्ट कर उसके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि आपने बोलते जाना है वो फिर आप फौरन से आपके जहन में आइडियाज आते चले जाएंगे और फिर आप उसको करना शुरू कर देंगे फिर बोलना शुरू करें सिंपल सेंटेंसेस से मुश्किल सेंटेंसेस कभी भी मत बोले अपनी प्रोनाउंसिएशन को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करें फिर आपकी जो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो कैबलरी नहीं होती तो वो कैबलरी के इंक्रीज के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप जब भी कोई अखबार पढ़ें रोजाना आप पढ़ें कोई चीज आप कोई एक ऐसे पढ़ें अखबार की कोई न्यूज पढ़ें लेटर टू द एडिटर पढ़ें आर्टिकल पढ़ें तो उसके अंदर आप पढ़ने के बाद आप देखें कि इसमें से कौन से चार पांच लफ्स हैं छह लफ्स हैं जो मुझे नहीं आते तो आप उनको अंडरलाइन करें अंडरलाइन करके उनको अपनी डायरी पर लिख लें डायरी पर लिखें अगर आप देखें अगर आप रोजाना पांच नए लफ्स का इजाफा करते हैं तो दस दिनों में पचास लफ्स हो जाते हैं तीस दिनों में और ज्यादा हो जाएंगे आगे दिन बढ़ेंगे और ज्यादा हो जाएंगे फिर आपने ये करना होता है कि कुछ दिनों के बाद दोबारा उनको एक दफा रिवाइज करना होता है जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो फिर जब वो आगे दोबारा लफ्स जब भी आपके पढ़ने में आएगा आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी आपको समझ लग जाएगी कि ये नउन आ रहा है वार बा आ रहा है एडवार बा आ रहा है एग्जेक्टिव आ रहा है वो कैबलरी इस तरह बढ़ती है फिर आपने जब भी रीडिंग करें तो कोशिश करें अलाउड रीडिंग करें क्योंकि अब जब लाउड रीडिंग से आप अपने सुनाते हैं अपने कानों को तो वो भी आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है फिर हमारे यहाँ ये होता है कि हमें पहले पंजाबी में सोचते हैं फिर हम इंग्लिश में सोचते हैं और फिर हम पंजाबी में फिर उर्दू में फिर जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होता है आप कोशिश करें कि इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें ये थोड़ा सा टाइम लगता है कि शुरू में आपको पंजाबी से उर्दू में जाना पड़ेगा उर्दू से इंग्लिश में परेशान नहीं होना लेकिन एक टाइम आएगा कि आपका माइंड इसमें आ जाता है कि आप इंग्लिश में सोचते हैं और आप फिर बोलना शुरू कर देते हैं इसके अलावा जो है कि आप जो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पास कोई बंदा भी नहीं है आपने जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये करना है कि आप रोजाना की बुनियाद पर आप रोजाना इसको टाइम देना है आपने अगर आप इसको 10 मिनट देंगे तो कम लर्निंग होगी आधा घंटा देंगे तो ज्यादा लर्निंग होगी घंटा देंगे तो ज्यादा लर्निंग होगी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस 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 करेंगे आपको स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी अब आप क्या करें आप एक स्टोरी पढ़ें स्टोरी पढ़ने के बाद आप एक ऐसे पढ़े ऐसे पढ़े आप कोई एक खबर पढ़े आप कोई लेटर टू द एडिटर पढ़े कोई भी चीज आपके पास मटेरियल होना चाहिए आप कोई नेट से कोई चीज पढ़े पढ़ने के बाद आप उसको अपने कहीं पर अपने रूम में बैठे हुए चलते हुए बाहर हैं आप काम करें आप उसको दोबारा से उस कहानी को सुनाने की कोशिश करें जो आपने ऐसे पढ़ा उसको सुनाने की कोशिश करें जो आपने खबर पढ़ी उसको सुनाने की कोशिश करें एक दिन आप सुनाएंगे उसको पढ़ें आप सुनाएंगे आपको मसला होगा दूसरी दफा जब आप फिर आप पढ़ेंगे आपको वो ज्यादा अच्छी तरह करेंगे तीसरी दफा जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह करेंगे और जब अगर आप रोजाना इस तरह करें कि एक नई चीज लें एक नई चीज पढ़ें उसको आपका नॉलेज भी इंक्रीज करेगा उसको पैराफ्रेज करें जहन में और उसको सुनाने की कोशिश करें आप ये जहन में सोचें कि मेरे आगे कोई बंदा है फर्ज करें आप मैं उसको सुना रहा हूं अब आपने कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना आपने हेजिटेशन नहीं करनी आपने जो गलत लफ्जों के लिए परेशान नहीं होना आपने गलत फिक्रों के लिए परेशान नहीं होना आपकी गलत सोच आ रही है तो आप बस उसको बोलते चले जाने है कोई बंदा सुन रहा है या नहीं कोई क्या कहेगा इसके लिए भी कॉन्शियस नहीं होना आपने उस कहानी को उस खबर को उस चीज को अपने लफ्जों में रिटेल करना है आपने उसको करते जाना है करते जाना है और मसलन आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं अकेले में अपना नाम बताएं 
अपनी फैमिली के बारे में बताएं अपनी सोशल स्टेटस बताएं अपना रिलीजियस स्टेटस बताएं आप अपना जो इकनॉमिकल स्टेटस बताएं अपनी सोशलाइजेशन बताएं अपनी वैल्यूज बताएं अपनी सोच बताएं अगले दिन अपने इदारे को आप एक्सप्लेन करें तीसरे दिन जाके आप एक किताब को एक्सप्लेन करें चौथे दिन अपने घर को एक्सप्लेन करें पांचवें दिन आप अपने विलेज को एक्सप्लेन करें आगे आप अपने बा, आपके बारे में कोई बताता है कि आपके मिशन क्या है जिंदगी का पर्पज है लाइफ उसके बारे में एक्सप्लेन करें आप अपने मुल्क के बारे में एक्सप्लेन करें ये छोटे छोटे टॉपिक्स जब आप लेके एक्सप्लेन करेंगे पढ़ने के बाद उनको आप रिटेल करेंगे तो याद रखिएगा यही चीज है जो आपको एक स्पोकन इंग्लिश के लिए एक्सपायर्ड करती है और फिर एक खास बात कोई भी चीज़ आप उस वक्त तक सीख नहीं सकते जब आप उसके बारे में पैशनेट नहीं होते पैशनेट होना चाहिए एंथिसिस्टिक होना चाहिए जब आप पैशनेट होंगे तो आप फुली इन्वॉल्व होंगे फुली इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है कि आपको पूरा शौक होता है अगर आपको शौक नहीं है सिर्फ आप बैठ के सोचते रहते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है तो फिर इंग्लिश नहीं आती ये आपसे टाइम मांगती है ये आपसे कॉन्फिडेंस मांगती है ये आपसे उसको प्रिपरेशन मांगती है ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है ये आपका एंथुसम मांगती है ये आपसे मुकम्मल तौर पर आपका पैशन आपका जज्बा आपका शौक मांगती है ये आपको अंग्रेजी में सोचना मांगती है और ये आपको ये टाइम लेती है आपका अगर आप ये सारी चीजें आप इन पर जहन में रखें तो आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई मसला नहीं होगा और लास्ट में फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि बहुत तेज बोलना ये फर फर बोलते चले जाने नहीं आप लोग कभी अंग्रेजों को बोलते हुए देखिएगा उन टीचर्स को क्लासेस में बोलते हुए देखिएगा वो बहुत ही स्लोली बोलते हैं मकसद क्या होता है आपने अपना मैसेज कन्वे करना होता है और फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप बगैर एजिटेशन के बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं रुक के नहीं बोल रहे आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं फिर उसके दौरान जो पाजेज होते हैं जो थोड़ा बहुत रुकना होता है चलना होता है वो बहुत जरूरी होता है और आपकी जो फ्लुएंसी है एक माइंड से आएगी आपका जो आपके माइंड से आएगी वो फिक्रों को कंस्टार्ट करेगा ये आपके लिप्स से आएगी इसको फिजिकल फ्लुएंसी कहते हैं ये आगे जाके आपके लफ्सों को अदा करेगी तो फ्लुएंसी फर फर बोलने का नाम नहीं है फ्लुएंसी अपने मैसेज को इंग्लिश में कंटिन्यूसली कन्वे करने का नाम है अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर